Hello po ulit sa inyo mga kaibigan. Ito na naman po tayo. Ipapatuloy ko yung part ng aking life story. Uh, sana hindi kayo mag sana hindi kayo magsawa ma ma manood or mag uh, magsubaybay sa life story ko para naman na uh, malalaman niyo din kung anong kung ano ang tamang pagtrato uh, ng katulong at kung kayo ay mamasukan para din malaman niyo kung ano ang tamang pagtrato sa inyo at kung ano ang hindi tamang pagtrato sa inyo. Uh, kalilig uh, bago pa lang lahat kaliligo ko lang kaya wala akong kilay ngayon dahil mamaya maya matulog na ako. So, mga kaibigan, ito na yung pangatlong ano, kwento na aking buhay. Uh, noong nasa Maynila pa ako noon, nung namamasukan pa ako. Tandang-tanda ko pa. Hindi ko, talaga ma hindi ko talaga makakalimutan yan kahit nasasabihin natin na mag-move on. Pero kapag yung nangyari sa buhay ng tao, hindi yan basta yung snap na lang makalimutan mo na hindi yung ganon. Uh, noong sa Maynila ako noon, Sa totoo lang, ano, honestly, hindi ako maninira ng tao. Um, hanggang ngayon, sumasakit yung bato ko, yung liig ko, at saka nagpa, nagpa-MR ako. May ano ako doon eh, kumbaga may, uh, hindi ko alam anong tawag sa Tagalog yan. Uh, kumbaga, kung hindi ko iikot yung liig ko, mas tak siya, at saka sumasakit. Kasi, sa, noong araw... Noong araw, grabe ang bugbog sa akin. Talagang binubugbog ako noon ang... Talagang binubugbog ako noong araw. Nung namamasukan pa lang ako sa Maynila. Grabe yung batok sa akin. Uh, pag, nakatilik, pag naglalaba ako, nakatalikod ako, binabatubakan ako niyan. Yung dito ko, yung dito sa may balikat, yung sa mga liig ko, talagang sapok yan. Tapos yung, yung buhok ko, talagang hinihila yan. Talagang ginagano yung ulo ko, ginagano pa yan, no? Talagang... Ano talaga, talagang masama silang, masama silang tao. Kaya isi-share ko lang sa inyo kasi kapag kayo ay mamasukan, alam nyo kung ano ang, kung paano ang pagtrato sa inyo. Alam nyo kung anong tama at anong mali. Ako nung araw, pag nakalabas ako ng pintuan, walang nakakalam anong ginagawa sa akin. Binubugbog ako niyan. Tapos sinasabunutan pa ako. Tapos yung... Uh, Kung ano yung madampot nila, yun ay eh, ano sa akin yan, eh, sinasapok sa akin. Kaya sa totoo lang hanggang ngayon, nagsabi ng doktor ko dito, bakit daw may, parang may ano, anong tawag nito sa atin. Um, it's a check kung anong tawag yan sa Norwich, sa Tagalog. Nak, hindi ko lang ano. Ang slita siya kasi sa Norwich, kung baga may konting ano eh, yung parang damage. Kumbaga yung buto ko parang ano na siya, kumbaga ano na, na damage. Hindi na, hindi na maayos, hindi na babalik sa normal yan. Kaya yung lig ko ngayon, matagal na ito, maraming tao na uh, sa umag, ayan. Pag hindi ko yan iikot, mag ano siya, mas stuck siya, super sakit. Pero wala na ibang dahilan yan dahil wala naman akong kinagawang, hindi naman ako nagkakarga na kung kahit anong mabigat. Never kong ginawa kumarga ng ano. Doon yan yung nangyari sa leeg ko. Ngayon doon yan sa, pag, uh, sa pagbubugbog sa akin noong araw. Binubugbog ako sa Manila noon. Yun ang, ang true to life story ko. Uh, isang beses pa nga talagang narinig ko ang sabi sa, ang sabi nung doon sa ano, isang katulong. Ito siya pag namatay to, itapon lang natin to. Sa, sa payat niyan, ilagan lang yan sa sako tapos itapon. Tapon sa ilog. Pero in mo yan, kung ano pala mangyari sa akin sa Manila noon, wala nang nakakaalam. Dali tatapon lang daw ako sa ilog. Ganon kasama ang mga tao sa mundo. Hindi ko talaga hindi ko talaga maintindihan kung paano sila nakakatulog sa gabi. Sa totoo lang. Yun ang yun ang hindi ko maintindihan. So Tapos kayo rin naman, kayong mga mamasukan, kapag mabait yung amo nyo, huwag nyo namang samantalahin. Huwag na huwag nyo samantalahin. Dahil sa ngayon, kapag yung taong may pera, bihira lang ang makikit, bihira mo lang makita yung taong mabait nung makatao. Bihira lang talaga yan. Imagine nyo, imagine nyo na lang yung sa, nangyari sa akin. Binubugbog ka na, hindi ka pa pinapakain. Uh, kapag inutosan ako noon dahil syempre ang traffic ng Maynila Diyos ko po 
traffic yan. Tapos, pag matagal ako niyan, syempre traffic. Uh, minsan naglalakad lang ako para hindi na ako makaupo sa jeep yung talagang talagang traffic talaga. So, minsan naglalakad na lang ako. Siyempre, pag lumakad ka, mabag mabagal dahil medyo malayo yung kung saan kayo nuutos. Pagpasok ko niya ng pinto, ang sabay sapok yan. Ang tanong sa akin, o oh, ano, bakit ang tagal mo? Namuta ka ba? Ganun, ganun sila magsalita sa akin nung araw. Ang lapit-lapit lang na pinuntahan mo. Ang tagal-tagal mo, siguro namuta ka doon. Ano, nakipagkita ka kung kanino ka nakipagkantutan. Biro imyan ganun ang salita mo sa ano sa kapwa mo. Super sama. Hindi ko lang talaga maano ma maintindihan kung paano sila nakakatulog sa gabi. Intusan mo yung tao, hindi mo na nga binabayaran, hindi mo na nga pinapakain, binugbugbog mo na nga kung magsalita ka pa parang hayo. Grabe yung pagbuwag pagsabunot sa akin noon. Talagang sinasabunutan ako dito niya dahil mahaba ang buhok ko noon. Laging mahaba ang buhok ko mula noon pa. So talagang sinasabunutan ako noon yan. Namuta ka no? Kaya ang tagal-tagal mo. Kanino ka nakipagkantutan doon sa labas? Biruin mo yan. Ang pangit pakinggan ano? Sineshare ko lang tong story ko para ano, pag uh, kayo ay mamasukan... Alam nyo kung ano ang tama at alam nyo rin kung ano ang mali. Tapos kayo rin naman yung mga amo, huwag nyo lang po talaga malatratuhin yung katulong nyo dahil tao rin yan, may pakiramdam. Ang pinakamasaya lang sa, kung gusto nyo masaya yung katulong nyo, tratuhin nyo lang yung tao bilang isang tao. Kahit pa paano, pakainin nyo. Kung madeleman yung sweldo nila, pakiusapan nyo na lang na konting hintay na lang ha. Ganon, ganon. Hindi yung... Ay, naku, Diyos ko. Ang hirap. Kaya pag, pa, kaya pag mahirap ka, mahirap ang maging mahirap. Tapos naman, ang pera at saka ugali, walang naidudulot sa atin ng maganda. Okay lang may pera ka, mabait ka sa kapwa mo, pagpalain ka ng... Lalo kang pagpalain ng Panginoon. Pero pag masama na nga mo, masama ka pang tao, mawawala ang blessing sa'yo. Kaya yung buhay ko walang nakakaalam, dito ko lang may i-reveal lahat. Dito ko lang may ano lahat, ma may share lahat. Yan ang aking karanasan sa Maynila. Noong araw, pag sinabi na sa Maynila ka, aba proud na, aba na sa Maynila ka. Pero ang iba hindi nila alam na binubugbog pala ako. Sapok doon, sapok dito. Ay, naku guys, yun lang muna yung last story ko. Tapos bukas ang sishare ko ulit sa inyo yung buhay ko dito. Kahit pa paano makaraos-raos na lang ako sa awa ng Diyos. Minsan, medyo may pagkagipit-gipit. Dahil syempre, nag-iisa lang ko ma super mahal din dito. So, yan ang isishare ko sa inyo bukas guys. So, yan lang po muna. Bye-bye mga kaibigan.